ఇయర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు శివారెడ్డి లాజిక్స్ ఈరోజు మనము మరికొద్ది రోజుల్లో రిలీజ్ అవ్వబోతున్నటువంటి ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ నోటిఫికేషన్ గురించి పూర్తి వివరాలు ఈ వీడియోలో మీకు అందించబోతున్నాను ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు వాచ్ చేసినట్లయితే ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీకి సంబంధించినటువంటి పూర్తి సమాచారం మీ అందరికి కూడా అందుతుంది మనకు గతంలో వచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్లో అంటే మనకు ప్రీవియస్లో వచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్లో థర్టీ థౌజండ్ ప్లస్ వేకెన్సీస్ మనకు ఎన్టీపీసీలో రావడం జరిగింది ఈసారి ఫార్టీ థౌజండ్ ప్లస్ వేకెన్సీస్ రాబోతున్నాయి ఫార్టీ థౌజండ్ ప్లస్ వేకెన్సీస్తో మరికొద్ది రోజుల్లో ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ నోటిఫికేషను రాబోతుంది మనకు ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీలో డిఫరెంట్ పోస్టులు ఉంటాయి వాటి గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను ఒకసారి మీరు స్క్రీన్ మీద చూసినట్లయితే మనకు ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీకి ఇంటర్మీడియట్ బేస్ చేసుకొని కొన్ని పోస్టులు ఉంటాయి గ్రాడ్యుయేషన్ బేస్ చేసుకుని కొన్ని పోస్టులు ఉంటాయి మనకి ఇంటర్మీడియట్ బేస్ చేసుకొని మనకు స్క్రీన్ మీద మీకు కనిపిస్తున్నాయి ఐదు రకాల పోస్టులు ఉన్నాయి జూనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ లెవెల్ టూ జాబ్ అకౌంట్స్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ లెవెల్ టూ జాబ్ జూనియర్ టైం కీపర్ లెవెల్ టూ జాబ్ ట్రైన్స్ క్లర్క్ లెవెల్ టూ జాబ్ కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ క్లర్క్ లెవెల్ త్రీ జాబ్ ఈ ఫైవ్ జాబులకి ఈ ఐదు రకాల పోస్టులకి ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే సరిపోతుంది మీరు ఏదైనా బ్రాంచ్లో సో ఏదైనా స్ట్రీమ్లో ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయితే సరిపోతుంది ఈ ఐదు రకాల పోస్టులకి అదేవిధంగా డిగ్రీకి సంబంధించినటువంటి అంటే డిగ్రీకి అయిన క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నట్లయితే ఎనీ డిగ్రీ ఎనీ డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్తో మనకు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ పోస్టులు అన్నిటికి కూడా మీరు ఎలిజిబుల్ అవుతారు ట్రాఫిక్ అసిస్టెంట్ కావచ్చు లెవెల్ ఫోర్ గూడ్స్ గార్డ్ అవ్వచ్చు లెవెల్ ఫైవ్ సీనియర్ కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ క్లర్క్ లెవెల్ ఫైవ్ సీనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ లెవెల్ ఫైవ్ జూనియర్ అకౌంట్స్ అసిస్టెంట్ కమ్ టైపిస్ట్ లెవెల్ ఫైవ్ సీనియర్ టైం కీపర్ లెవెల్ ఫైవ్ కమర్షియల్ అప్రెంటీస్ లెవెల్ సిక్స్ స్టేషన్ మాస్టర్స్ లెవెల్ సిక్స్ ఇవన్నీ రకాల పోస్టులకు కూడా డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే సరిపోతుంది అంటే ఎవరైనా సరే డిగ్రీ గిన మీకు గిన క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నట్లయితే సో మీరు ఇంటర్మీడియట్ పోస్టులకు ఎలిజిబుల్ అవుతారు అదేవిధంగా డిగ్రీకి సంబంధించినటువంటి పోస్టులకు ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఎక్స్క్లూజివ్గా మీకు ఓన్లీ ఇంటర్మీడియట్ గిన మీకు క్వాలిఫికేషన్ ఉండే మాట అయితే మనం గతంలో చెప్పుకున్నట్టు ఐదు రకాల పోస్టులకు ఎలిజిబుల్ అవుతారు డిగ్రీ గిన క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నట్లయితే అన్ని రకాల పోస్టులకు కూడా మీరు ఎలిజిబుల్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో క్వాలిఫికేషన్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ చెప్పాను కదా మీకు సో ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఐదు రకాల పోస్టులకు ఎలిజిబుల్ డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే అన్ని రకాల పోస్టులకు ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఎనీ డిగ్రీ ఎనీ డిగ్రీ అదేవిధంగా ఏజ్ విషయానికి వచ్చేసరికి మినిమం ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఉండాలి మ్యాక్సిమం థర్టీ ఇయర్స్ వరకు కూడా ఎలిజిబుల్ అవుతారు అంటే మినిమం ఎయిటీన్ ఇయర్స్ క్రాస్ అవ్వాలి థర్టీ ఇయర్స్ క్రాస్ అవ్వకూడదు అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్కి ఓపెన్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్కి ఓబీసీ వాళ్ళకి ప్లస్ త్రీ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి ప్లస్ ఫైవ్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది మనకు సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం సెలక్షన్ క్రైటీరియా ఏ విధంగా ఉందో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను ఫస్ట్ సిబిటీ వన్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఉంటుంది సిబిటీ వన్ ఎవరైతే క్వాలిఫై అవుతారో సిబిటీ టూకి వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవుతారు సిబిటీ టూ ఎగ్జామ్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అగైన్ సిబిటీ టూ అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనము లిస్ట్ ఆఫ్ ఎన్ని జాబ్స్ ఉంటే మనం చెప్పుకున్నాం ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ జాబ్స్లో ఒక రెండు పోస్టులకి ఏఎస్ఎం అంటే అసిస్టెంట్ స్టేషన్ మాస్టర్ దానికి ట్రాఫిక్ అసిస్టెంట్కి ఈ రెండు రకాల పోస్టులకు మాత్రం సిబిఏటి కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అంటే సైకోమెట్రీ టెస్ట్ ఉంటుంది సో ఆ రెండు రకాల పోస్టులకే దాని తర్వాత టైపింగ్ స్కిల్స్ టెస్ట్ ఉంటుంది అంటే కొన్ని పోస్టులకేమో సిబిఏటి ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని పోస్టులకేమో టైపింగ్ స్కిల్స్ టెస్ట్ ఉంటుంది సో ఏ పోస్టుకి ఏముంటుంది అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం బట్ ఇది మనకు సెలక్షన్ క్రైటీరియా ఈ విధంగా మనకు సెలక్షన్ క్రైటీరియా అనేది ఉంటుంది ఇంకా ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ విషయానికి వచ్చేసరికి వచ్చేసరికి మనకు సిబిటీ వన్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఆప్ మనకు టెస్ట్లో ఈ యొక్క సిబిటీ వన్ అనేది ఓన్లీ క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ మాత్రమే ఎటువంటి మార్క్స్ అంటే ఫైనల్ సెలక్షన్లో ఈ యొక్క వెయిటేజ్ ఏమి ఉండదు జస్ట్ మీరు సిబిటీ వన్ క్వాలిఫై అయ్యి సిబిటీ టూకి వెళ్ళడానికి మాత్రమే మీకు సరిపోతుంది ఇది ఒకసారి మీరు చూసినట్లయితే మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి థర్టీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి థర్టీ మార్క్స్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ నుంచి థర్టీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి థర్టీ మార్క్స్
ప్రిలిమ్స్ సిలబస్ మెయిన్స్ సిలబస్ సేమ్ ఉంటుంది సేమ్ సిలబస్ ఉంటుంది అంటే మీరు ప్రిలిమ్స్లో అంటే సిబిటీ వన్ మీద మీరు ఎక్కువ ఫోకస్ చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా మీ ప్రిపరేషన్ సిబిటీ టూ కూడా యూజ్ అవుతుంది ఎటువంటి మార్పు ఉండదు ఈ ఎన్టీపీసీ ఎగ్జామ్లో సిబిటీ వన్ ఎగ్జామ్ సిబిటీ టూ ఎగ్జామ్ డిఫికల్టీ లెవెల్లో మార్పు ఉంటుంది తప్ప బట్ సిలబస్ సేమ్ ఉంటుంది ప్రిపరేషన్ సేమ్ ఉంటుంది సో దానికి చాలా అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది స్టూడెంట్స్కి ఇప్పుడు మనం సిబిటీ సిబిటీ టూ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ కింద మీరు చూసినట్లయితే మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ ప్రిలిమ్స్లో మనకు థర్టీ క్వశ్చన్స్ థర్టీ మార్క్స్ కానీ ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇంటెలిజెన్స్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్లో థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ జనరల్ అవేర్నెస్లో ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అంటే ప్రతి సబ్జెక్ట్ నుంచి కూడా ఫైవ్ టెన్ క్వశ్చన్స్ ఇంక్రీజ్ చేశారు అంటే ఓవరాల్గా మనకి ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వన్ ట్వంటీ మార్క్స్కి ఎగ్జామ్ ఉంటుంది మనకు సిబిటీ వన్లో హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ నైంటీ మినిట్స్ టైం కానీ సిబిటీ టూ ఎగ్జామ్లో వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ కానీ టైం మాత్రం నైంటీ మినిట్సే చూడండి సిబిటీ వన్లోనేమో నైంటీ కో హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్కి నైంటీ మినిట్స్ టైం ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్కి నైంటీ మినిట్సే టైం ఉంటుంది అంటే సిబిటీ వన్కి సిబిటీ టూకి అక్కడ మాత్రమే టైంలో మాత్రమే సో వేరియేషన్ ఉంది తప్ప సిలబస్ సేము ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ సేమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ సేమ్ టైం తక్కువ ఉంటుంది మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎవరైతే ఈ యొక్క సిబిటీ టూ కూడా క్లియర్ అవుతారో వాళ్ళు నెక్స్ట్ అంటే మీకు చెప్పాను కదా ఒక రెండు పోస్ట్లకి అసిస్టెంట్ స్టేషన్ మాస్టర్కి ట్రాఫిక్ అసిస్టెంట్కి రెండు పోస్ట్లకి సిబిఏటీ కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ సైకోమెట్రీ టెస్ట్ ఉంటుంది వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అది పాస్ అవ్వాలి సైకోమెట్రీ టెస్ట్ అనేది ఇక్కడ ఏమి మీరు గమనించినట్లయితే సో ఇది జస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ మాత్రమే సో మొత్తం ఫైవ్ బ్యాటరీస్ ఉంటాయి ఆ ఫైవ్ బ్యాటరీస్ అంటే బ్యాటరీ అంటే దాని మీనింగ్ ఏదో బ్యాటరీ అనుకోవద్దు ఫైవ్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి సెక్షన్ మనం బ్యాటరీ అని పిలుస్తాం ఇక్కడ ఫైవ్ బ్యాటరీస్ ఉంటే ప్రతి బ్యాటరీలో కూడా మీరు క్వాలిఫై అవ్వాలి అంటే మీకు వచ్చేటువంటి రా స్కోర్ని టీ అనే ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు టీ అనే ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది ఆ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత మీకు ఫార్టీ టూ మార్క్స్ రావాలి టీ స్కోర్ అనేది ఫార్టీ టూ రావాలి ప్రతి సెక్షన్లో కూడా అంటే ఫైవ్ బ్యాటరీస్లో కూడా ఫార్టీ టూ మార్క్స్ వస్తేనే మీరు క్వాలిఫై అయినట్టు సో ఇక్కడ మీకు దీనికి గమనించినట్లయితే ఈ సిబిఐటీ అనే దానికి సైకోమెట్రీ టెస్ట్కి ఎటువంటి నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది ఉండదు ఆ సిబిటి సిబిఐటీ కూడా అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్ సెలక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఫైనల్ సెలక్షన్ సెవెంటీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ అనేది సిబిటీ టూ వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసే చూసారా సిబిటీ టూ దాని నుంచి సెవెంటీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ తీసుకుంటారు థర్టీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ అనేది మీకు ఈ యొక్క సైకోమెట్రీ టెస్ట్ నుంచి తీసుకుంటారు సిబిటీ టూ నుంచి సెవెంటీ పర్సెంట్ వెయిటేజీ థర్టీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఏమో సైకోమెట్రీ టెస్ట్ నుంచి తీసుకుంటారు ఓవరాల్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి అగ్రిగేట్ చేసి నార్మలైజేషన్ చేసి సో మీకు ఏఎస్ఎం అసిస్టెంట్ స్టేషన్ మాస్టర్ అదేవిధంగా సో ట్రాఫిక్ అసిస్టెంట్ ట్రాఫిక్ అసిస్టెంట్ అనే యొక్క పోస్ట్ అనే మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది కొన్ని పోస్ట్లకి ఏంటంటే టైపింగ్ స్కిల్స్ ఉంటాయి అంటే టైపింగ్ టెస్ట్ ఉంటుంది కొన్ని పోస్ట్లకి ఆ టైపింగ్ టెస్ట్ ఉన్న పోస్ట్లకి ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనకు సిబిటీ టూ నుంచి టైపింగ్ టెస్ట్కి ఎన్ని అయితే వేకెన్సీస్ ఉంటాయో దానికి ఎయిట్ టైమ్స్ సెలెక్ట్ చేస్తారు అంటే వేకెన్సీస్ హండ్రెడ్ ఉంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తారు వాళ్ళందరికీ టైపింగ్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తారు మీరు ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేసామంటే థర్టీ వర్డ్ థర్టీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ థర్టీ డబ్ల్యూపిఎం థర్టీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ ఉండాలి అదేవిధంగా హిందీలో కానీ టైప్ చేసామంటే ట్వంటీ ఫైవ్ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ ఉండాలి ఇది టైపింగ్ టెస్ట్ కొన్ని పోస్ట్లకు ఉంటుంది ఆ పర్టికులర్ పోస్ట్కి మీరు టైపింగ్ టెస్ట్కి కూడా అటెండ్ అవ్వాలి దీనికి ఎటువంటి మెరిట్ ఉండదు ఎటువంటి మార్క్స్ ఉండవు జస్ట్ క్వాలిఫై నేచర్ మీరు జస్ట్ క్వాలిఫై అయితే చాలు సో డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అంటే ఇక్కడ ఒకసారి మీరు గమనించినట్లయితే ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇక్కడ మీరు ఒక విషయం నేను గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఈ యొక్క ఏఎస్ఎంకి అదేవిధంగా ట్రాఫిక్ అసిస్టెంట్కి సిబిటీ స్కోర్ కూడా యాడ్ చేస్తారు సిబిటీ స్కోర్ కూడా యాడ్ చేస్తారు కానీ ఇక్కడ రిమైనింగ్ పోస్ట్ ఉంటాయి చూసారా ఆ రిమైనింగ్ పోస్ట్లకు మాత్రం ప్యూర్లీ సిబిటీ టూ మార్క్స్ ఆధారంగానే జాబ్ డిసైడ్ చేస్తారు అంటే టైపింగ్ టెస్ట్కి ఎటువంటి
అంటే ఒక్కొక్క పోస్ట్కి ఒక్కొక్క సైట్ అనేది ఉంది ఇక్కడ ఇప్పుడు స్టేషన్ మాస్టర్ అవ్వచ్చు అసిస్టెంట్ స్టేషన్ మాస్టర్ అవ్వచ్చు అదేవిధంగా ట్రాఫిక్ అసిస్టెంట్ అవ్వచ్చు వీటికి సైట్ ఉండకూడదు మీరు ఏ టు సి టు బి టు అనేది అది ఉన్నాయి మీరు ఒకసారి గమనించవచ్చు సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే అసిస్టెంట్ స్టేషన్ మాస్టర్కి అదేవిధంగా ట్రాఫిక్ అసిస్టెంట్కి గూడ్స్ గార్డ్కి ఈ మూడు పోస్టులకు మాత్రం సైట్ ఉండకూడదు సో మీ యొక్క సైట్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ మీరు పారామీటర్స్ కూడా ఉంటాయి సో మీరు కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఈ మూడు పోస్టులకు మాత్రం ఎటువంటి సైట్ ఉండకూడదు సో వాటి యొక్క స్టాండర్డ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మీరు స్క్రీన్ మీద చూడొచ్చు మీ యొక్క సైట్ని కూడా మీరు కంపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా సిలబస్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే మనకు మూడే మూడు సబ్జెక్టులు ఉంటాయి మ్యాథమెటిక్స్ రీజనింగ్ జనరల్ అవేర్నెస్ జనరల్ అవేర్నెస్ అంటే మనకు జనరల్ సైన్స్ ఫిజిక్స్ బయాలజీ కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది అదేవిధంగా జాగ్రఫీ హిస్టరీ ఎకానమీ పాలిటీ కూడా ఉంటుంది కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా ఉంటాయి సో ఈ ఓవరాల్ సిలబస్ని బేస్ చేసుకొని మనకు అంటే ఇక్కడ ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి సేమ్ సిలబసే ఉంటుంది ఒక టైంలో వ్యత్యాసం ఉంటుంది అదేవిధంగా డిఫికల్టీ లెవెల్లో మార్పు ఉంటుంది తప్ప సిలబస్లో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు సేమ్ సిలబస్తోనే మీరు సిబిఈటి వన్ ఎగ్జామ్ రాయచ్చు సేమ్ ప్రిపరేషన్తోనే మీరు సిబిఈటి టూ ఎగ్జామ్ కూడా రాయచ్చు ఇంకా మనం లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ నోటిఫికేషన్ కట్ ఆఫ్ స్క్రీన్ మీరు గమనించినట్లయితే స్క్రీన్ మీద మీకు కనిపిస్తున్నాయి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను లెవెల్ వైజు అంటే లెవెల్ వైజ్ కట్ ఆఫ్ ఇచ్చారు లెవెల్ టూకి ఒక కట్ ఆఫ్ లెవెల్ త్రీకి ఒక కట్ ఆఫ్ లెవెల్ ఫోర్ మీకు లెవెల్ టూ పోస్ట్లు ఏంటో చెప్పాను లెవెల్ త్రీ పోస్ట్ ఏంటో చెప్పాను మీకు స్టార్టింగ్లో లెవెల్ వైజ్ కట్ ఆఫ్ ఇచ్చాడు సో లెవెల్ వైజ్ కట్ ఆఫ్కి మీరు చూసినట్లయితే లెవెల్ టూకి అన్రిజర్వ్డ్కి సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉంటే ఎస్సీకి ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఎస్టీకి ఫిఫ్టీ టూ ఓబీసీకి సిక్స్టీ త్రీ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెషన్ ఎవరైతే ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెషన్ ఉండుంటారో అంటే ఓపెన్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ అయి ఉండి మీ యొక్క ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ కింద ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెషన్ కింద కింద వచ్చినట్లయితే అలాంటి స్టూడెంట్స్ ఆ అవకాశాన్ని వదులుకోవద్దు మీకు కింద అవకాశం ఉంటే మీరు ఈడబ్ల్యూఎస్ కిందనే అప్లై చేయండి ఎందుకంటే మీకు కూడా రిజర్వేషన్ ఉంటుంది టెన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఓపెన్ కేటగిరీస్తో పోల్చుకుంటే ఓపెన్ కేటగిరీలో సిక్స్టీ ఫైవ్ కట్ ఆఫ్ ఉంటే ఈడబ్ల్యూఎస్లో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కట్ ఆఫ్ ఉంది అందుకని చాలా మందికి తెలియదు ఆ విషయం సో చెప్తున్నాను అసలు ఈడబ్ల్యూఎస్కి ఎవరు ఎలిజిబుల్ ఎవరైతే ఓపెన్ కేటగిరీ అయ్యి ఉండి ఎవరైతే ఓపెన్ కేటగిరీ అయ్యి ఉండి సో వాళ్ళు సో వాళ్ళ ఎకనామికల్ కింద వీక్ అయి ఉన్నట్లయితే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ కింద ఆ యొక్క పారామీటర్స్ కింద సాటిస్ఫై అయినట్లయితే ఈడబ్ల్యూఎస్ కింద మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అది మర్చిపోవద్దు సో ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ మీద చూడవచ్చు మీకు కావాలంటే స్క్రీన్ షాట్ కూడా తీసుకోవచ్చు దీన్ని మీరు లెవెల్ వైజ్ కట్ ఆఫ్ ఇవ్వడం జరిగింది లెవెల్ వైజ్ కట్ ఆఫ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇది ఫిలిమ్స్ కట్ ఆఫ్ మాత్రమే ఇంకా మెయిన్స్ కట్ ఆఫ్ కింద మీరు చూసినట్లయితే సో లెవెల్ వైజు మనకు మెయిన్స్ కట్ ఆఫ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఈ మెయిన్స్ అనేది మనకు వన్ ట్వంటీ మార్క్స్కి అందుకని మీరు మార్క్స్ కొంచెం ఎక్కువ చూపిస్తూ ఉండవచ్చు వన్ ట్వంటీ మార్క్స్కి ఎగ్జామ్ కానీ ఫిలిమ్స్ మాత్రం హండ్రెడ్ క్వశ్చన్సే ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఇది రా స్కోర్ కాదు ఇది నార్మలైజేషన్ చేసిన తర్వాత స్కోరు నార్మలైజేషన్ కూడా చేస్తారు ఎందుకంటే డిఫరెంట్ షిప్స్లో ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది కాబట్టి సో నార్మలైజేషన్ కూడా చేస్తారు నార్మలైజేషన్ చేసిన తర్వాత వచ్చినటువంటి స్కోర్ ఇది మీరు స్క్రీన్ మీద చూడవచ్చు కావాలంటే మీరు స్క్రీన్ షాట్ కూడా తీసుకోవచ్చు అదేవిధంగా శాలరీస్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఒకసారి మీరు చూస్తే శాలరీస్ విషయానికి వచ్చేసరికి లెవెల్ వైజ్ శాలరీ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మీకు లెవెల్ వైజ్ ఏ పోస్ట్ ఉంటాయో కూడా చెప్పడం జరిగింది లెవెల్ టూకి వచ్చేసరికి అంటే లెవెల్ టూ పోస్ట్ కింద మీకు వచ్చినట్లయితే మీ శాలరీ ఫస్ట్ మంత్ శాలరీ నేను ఇక్కడ డిస్కస్ చేసే ప్రతిదీ కూడా ఫస్ట్ మంత్ శాలరీ లెవెల్ టూ పోస్ట్కి థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ప్లస్ శాలరీ ఉంటుంది లెవెల్ త్రీకి ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ప్లస్ శాలరీ ఉంటుంది అప్రాక్సిమేట్గా లెవెల్ ఫోర్కి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ప్లస్ శాలరీ ఉంటుంది లెవెల్ ఫైవ్కి సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ప్లస్ శాలరీ ఉంటుంది లెవెల్ సిక్స్కి సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ప్లస్ శాలరీ ఉంటుంది ఈ శాలరీస్ లిటిల్ బిట్ చేంజ్ అవ్వచ్చు సిటీ టు సిటీ సో మనకు అలయన్సెస్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కాబట్టి లిటిల్ బిట్ చేంజ్ అవ్వచ్చు బట్ అప్రాక్సిమేట్గా ఈ శాలరీస్ ఇలా ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను చెప్పింది శాలరీస్ ఇనీషియల్ డేస్ మాత్రమే స్టార్టింగ్ మంత్స్ మాత్రమే మీకు సో మీకు ప్రమోషన్ వచ్చే కొద్దీ మీ యొక్క పే స్కేల్ రేంజ్ రివైజ్ అవుతుంది మీ యొక్క గ్రేడ్ అనేది రివైజ్ అవుతుంది కాబట్టి సో మీకు అలయన్సెస్ క
ట్రైన్ క్లర్క్ గా ఎవరైతే సెలెక్ట్ అవుతారో ట్రైన్ క్లర్క్ నుంచి సీనియర్ ట్రైన్ క్లర్క్ గా సీనియర్ ట్రైన్ క్లర్క్ నుంచి చీఫ్ ట్రైన్ క్లర్క్ గా సో వాళ్ళు ప్రమోషన్ పొందేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి దాని నుంచి సెక్షన్ సీనియర్ 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 ట్రైన్ క్లర్క్ నుంచి చీఫ్ ట్రైన్ క్లర్క్ గా చీఫ్ ట్రైన్ క్లర్క్ నుంచి సెక్షన్ కంట్రోలర్ గా అదేవిధంగా చీఫ్ కంట్రోలర్ గా కంట్రోలర్ గా అయ్యేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఎవరైతే ట్రాఫిక్ అసిస్టెంట్ గా సెలెక్ట్ అవుతారో ట్రాఫిక్ అసిస్టెంట్ నుంచి సీనియర్ ట్రాఫిక్ అసిస్టెంట్ గా సీనియర్ ట్రాఫిక్ అసిస్టెంట్ నుంచి ఇన్స్పెక్టర్ గా కూడా ఇన్స్పెక్టర్ వైర్లెస్ అయ్యేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఇంకా ఎవరైతే టికెట్ ఎగ్జామినర్ గా సెలెక్ట్ అవుతారో అక్కడి నుంచి సీనియర్ టికెట్ ఎగ్జామినర్ గా సీనియర్ టికెట్ ఎగ్జామినర్ నుంచి ట్రావెలింగ్ టికెట్ ఇన్స్పెక్టర్ గా లేదా హెడ్ టికెట్ కలెక్టర్ గా అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అక్కడి నుంచి చీఫ్ టికెట్ కలెక్టర్ గా కూడా అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఎవరైతే కమర్షియల్ క్లర్క్ గా సెలెక్ట్ అవుతారో అక్కడి నుంచి సీనియర్ కమర్షియల్ క్లర్క్ గా సీనియర్ కమర్షియల్ క్లర్క్ నుంచి చీఫ్ కమర్షియల్ క్లర్క్ గా అక్కడి నుంచి కమర్షియల్ సూపరింటెండెంట్ గా అయ్యేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఎంక్వైరీ కమ్ రిజర్వేషన్ క్లర్క్ గా ఎవరైతే సెలెక్ట్ అవుతారో అక్కడి నుంచి రిజర్వేషన్ సూపర్ సూపర్వైజర్ గ్రేడ్ టూ గా అక్కడి నుంచి రిజర్వేషన్ సూపర్వైజర్ గ్రేడ్ వన్ గా అవకాశం వాళ్ళు పొందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఎవరైతే కమర్షియల్ అప్రెంటిస్ గా సెలెక్ట్ అవుతారో కమర్షియల్ అప్రెంటిస్ నుంచి కమర్షియల్ ఇన్స్పెక్టర్ గా కమర్షియల్ ఇన్స్పెక్టర్ నుంచి చీఫ్ కమర్షియల్ ఇన్స్పెక్టర్ గా అయ్యేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనము ఈ ఈ యొక్క ఎన్టీపీసీ అన్ని రకాల పోస్టులు కూడా ఈ ప్రమోషన్స్ అనేవి డిపార్ట్మెంటల్ ఎగ్జామ్స్ రాసుకొని మీరు ప్రమోషన్స్ పొందవచ్చు లేదంటే మీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ని బేస్ చేసుకున్న ప్రమోషన్స్ పొందవచ్చు అంటే ప్రమోషన్ హైరాకి మీరు ముందుకు వెళ్ళే కొద్దీ మీ శాలరీ పేస్కి వెళ్ళి మారుతుంది మీ యొక్క అలయన్సెస్ మారుతాయి మీ గ్రేడ్స్ కూడా మారిపోతాయి నేను ఇప్పుడు మీకు అంతకు ముందు చెప్పినటువంటి శాలరీస్ ఖచ్చితంగా ఇంకా ఎక్కువ శాలరీస్ వచ్చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీలు అంటే రైల్వేలో జాబ్ అనేది నాన్ టెక్నికల్ గా నాన్ టెక్నికల్ గా మీరు చూస్తే టెక్నికల్ జాబ్స్ పక్కన పెడితే నాన్ టెక్నికల్ గా పరంగా కానీ మీరు చూసినట్లయితే ఈ ఎన్టీపీసీలో ఉన్న జాబ్స్ అనేవి ద బెస్ట్ జాబ్స్ మరి కొద్ది రోజుల్లోనే ఈ నోటిఫికేషన్ రాబోతుంది అంటే ఈ నోటిఫికేషన్ అనేది జనరల్ గా మనకు ఫోర్ ఇయర్స్ కు ఫైవ్ ఇయర్స్ కు వస్తుంది లాస్ట్ ఇయర్ మనకు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో నోటిఫికేషన్ వచ్చింది మళ్ళా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ లో నోటిఫికేషన్ రాబోతుంది మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఏంటంటే మరి కొద్ది రోజుల్లో ఈ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది కాబట్టి నేను ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా అంటే ముందుగానే స్టూడెంట్స్ ని అలర్ట్ చేస్తే ముందుగానే స్టూడెంట్స్ మనం ఈ యొక్క అవకాశం ముందుగానే క్రియేట్ చేస్తే స్టూడెంట్స్ ముందుగా నుంచి ప్రిపేర్ అవుతే నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఈజీ అవుతుంది అంటే నోటిఫికేషన్ వచ్చే ముందే మీరు ఎంతో కొంత ప్రిపరేషన్ లో కానీ ఉన్నట్లయితే మీకు అది యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత అందరూ ప్రిపేర్ అవుతారు ముందు నుంచే మన స్టూడెంట్స్ ని ముందు నుంచి అలర్ట్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో నేను యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా కలెక్ట్ చేసి మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా ఎవరైతే రైల్వే జాబ్ కావాలని కోరుకుంటున్నారో ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి అదేవిధంగా సో ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ఎవరైతే రియల్ యాస్పిరెంట్స్ ఉన్నారో ప్రతి సీరియస్ యాస్పిరెంట్ కూడా శివారెడ్డి లాజిక్స్ మొబైల్ యాప్ని ప్లే స్టోర్ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో శివారెడ్డి లాజిక్స్ మొబైల్ యాప్ లింక్ కూడా ఉంటుంది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మన యొక్క శివారెడ్డి లాజిక్స్లో ఈ రైల్వేకి సంబంధించి ఎక్స్క్లూజివ్గా మనం వీడియోస్ని రికార్డ్ చేయడం జరుగుతుంది ఎప్పుడో రికార్డ్ చేసిన వీడియోస్ కాదు ప్రజెంట్ రికార్డ్ చేస్తున్న వీడియోస్ ఉన్నాయి సో ఎక్స్క్లూజివ్గా రైల్వే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రీవియస్ పేపర్స్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాత సో కంప్లీట్గా ప్రీవియస్ పేపర్ని బేస్ చేసుకొని ఏ ఏరియాస్ ఇంపార్టెంట్ ఏ ఏరియాస్లో క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి వాటిని కంప్లీట్గా స్టడీ చేసిన తర్వాత మనం కంటెంట్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము సో మీకు కావాలంటే సో కంప్లీట్ కోర్సు మన దగ్గర అవైలబుల్ ఉంది అదేవిధంగా సబ్జెక్ట్ వైజ్ కోర్సెస్ కూడా మన దగ్గర అవైలబుల్ ఉన్నాయి సో మీరు ఇమీడియట్గా వాటిని లాగిన్ అయ్యి సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకొని సో మీరు ముందుగా నుంచి ప్రిపేర్ అవుతుంటే ఖచ్చితంగా మీకు యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది సో విత్ బెస్ట్ షార్ట్ కట్స్తో ప్రీవియస్ పేపర్స్ని అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత రికార్డ్ చేసిన కంటెంట్ కాబట్టి అది మీకు చాలా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది బెస్ట్ కంటెంట్తో పర్ఫెక్ట్ కంటెంట్తో మన శివార్డి లాజిక్స్లో మీ కోర్స్ అవైలబుల్లో ఉంది సో ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియం చేసుకోండి మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే సో వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో మన యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబర్ కూడా ఉంటుంది మీరు కూడా కాల్ చేయొచ్చు మీకు ఏదైనా ఫర్దర